Fransa'da hükümetin iş kanunda yapmak istediği değişiklik ülkede grev ve gösterilerle protesto edilmeye devam ediliyor. Tasarıya karşı bugün ülkede 5. kez genel grev gerçekleştiriliyor. Ayrıntıları Fransa muhabirimiz Deniz Ustopal'la konuşacağız. Deniz merhabalar. Merhabalar. Evet Deniz 5. grev diye söyledik. Birçok haberi de paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Bir haftadan beri rafineri, liman, istasyonlarda hem grev hem blokajlar gerçekleştiriliyor. Oldukça da sertleşmiş ve sertleşiyor gibi de duruyor. Polisin saldırılarına yönelik de birçok haber geliyor. Bugün genel grev günü. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum grevler söz konusu. Ayrıntıları senden alalım. Evet, bugün yani ilk eylemler 8 Mart'ta gerçekleşmişti. 2 buçuk ay oldu. 2 buçuk ay içerisinde 8 genel grev ve eylem günü gerçekleşti. Bugün 8. Yanı sırada gençlik örgütlerinin, liselerin, öğren- üniversite öğrencilerinin de gerçekleşti eylemler, eylemler vardı. Ama 2 buçuk ay süre geçmiş olmasına rağmen hareket zayıflamadı. Tam tersine daha da güçlendiğini burada açıkça söyleyebiliriz. Ee, daha geniş bir işçi e, bir kesimini içine kaptı. Toplum içerisinde e, eylemlere, grevlere destek giderek art, artıyor ve gelen aşamada, gelen aşamada en son e, işte dün akşam e, nükleer santrallerde e, grevlere katıldı. Ülkede bulunan 19 nükleer santralin e, bugün en azından 16'sında grev olduğu açıkça ilan edildi. 16'sında grevler var. Belirtmek gerekir ki Fransa'nın elektrik üretiminin yüzde sekseni ki yüzde sekseni bu nükleerlerden geliyor. Yani nükleer santrallerde e, üretim durmadı. Yasal olarak bu yasak ama e, üretimi yavaşlatıldı. Üretim yavaşlatıldı ve dün de başlamıştı. Birçok değişik noktalarda elektrik e, alanında çalışan işçiler elektrikleri kesiyorlardı. Bu özellikle de Marse ve Le Havre şehrinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de devam edileceği e, söylüyor, söyleniyor. Rafinerilerde yine grevler bir haftadır devam ediyor ve ülke içerisinde ciddi bir sıkıntı ve sorun olarak o gündeme geldi. 8 rafineri var. Bunun 6'sında üretimler tamamen durmuş. İkisinde de e, üretim büyük oranda yavaşlatılmıştı. Fransa'da 12 bin tane Benzin istasyonu var. Bunların 4000'inde, en azından 4000'inde hiçbir türlü akır yakat, yakır bulunmadığı söyleniyor. Ve birçok benzin istasyonlarında yüzlerce metre uzunluğunda grevler, şey, pardon, sağlar bulunuyor. Ve her şeye rağmen, yani diyelim hükümet cephesinden işçilere yönelik de SCT'ye karşı grevdeki işçilere yönelik büyük bir karalama kampanyası var. Ama her şeye rağmen Arda arda yayınlanan e, kamuoyu yoklamalarında toplumun yüzde altmışı, yüzde yetmişi hala yasaya karşı olduğunu söylüyor ve yüzde altmışı, yüzde yetmişi de yine yani blokajlar başta olmak üzere yapılan grevlere karşı grevleri de desteklediğini şey yapıyor. Ve bu koşullarda hükümet zor bir dönemden geçiyor. Kendi içerisinde çatlakların olduğunu da görebiliyoruz. Bugün bu sabah e, Başbakan Manuel Valls'ın yaptığı bir açıklama oldu. Açıklamada her zamanki bugüne kadar söylediği gibi yasanın geri çekilmeyeceğini ifade ediyordu. Ve yasanın içerisinde en fazla sorun teşkil eden ikinci madde. Yani ülke içerisindeki yasaların bir nevi e, iş yeri düzeyinde yapılan anlaşmalar yine devre dışı bırakılan zaman içerisinde toplu iş sözleşmelerini yok eden ve bir nevi iş yerlerinde orman kanunlarını gündeme getirecek olan ikinci maddenin normlar normlar hiyerarşisinin değiştirmesi değiştire değiştirilmesine göre maddede kesinlikle bir değişikliğin olmayacağını ifade etti ama iş ilginç dün e, meclis sosyalist partisinin meclis grup başkanı Bruno Luru bu maddede değişiklik olabileceğini belirtmişti. Yine bu sabah Maliye Bakanı Michel Sata bu maddede değişiklik olabileceğini söylemişti. Yine dün eski çalışma bakanı François Rexamen yine bu maddede değişiklik olacağını söyleyebilmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Bu ismini saydığım iki bakan ve bir geçmiş bakan geçmişte bakanlık yapmış olan Rexamen bunun üçü de Cumhurbaşkanı François Hollande'a çok yakınlıklarıyla bilinen tanınan insanlar. Yani bunların François Hollande'a danışmadan, bunun fikrini almadan ve bundan izin almadan bu türlü bir açıklama yapmış olmaları imkansız. İmkansız. 
Tabii bu insanın aklından farklı sorular getiriyor. Yani Vals'a karşı bir şey mi düzenleniyor? Vals'ın e, zayıflatılmaya mı çalışılıyor? Vesaire. Yani gelecek sene Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ve Fasol'un buraya aday olacağını açıklamamış olmamasına rağmen aday olacağını herkes biliyor. Vals'ın buna kendisine bir rakip olabileceği yönünde ihtimaller de gündeme gelmişti. Ve şimdi yani var olan bir durumu değerlendirmeyi fırsat haline çevirmeye uğraşıyorlar. Ama kendi aralarındaki çelişkiler, çatışmalar, çatlaklar ne olursa olsun işçi emekçiler içerisinde yani bu eylemlere destek her geçen gün artıyor. Bugün e, yani eylemlere katılım oranları şu anda daha e, bize ulaşmış değil. Öğlenden sonra büyük ihtimalle bunlar netleşir. Ama emir yollarında, havaalanlarında, liman tersanelerinde e, e, e, kamyoncular içerisinde rafimciler içerisinde nükleer santrallerde grevlere katılımın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu eylemler önümüzdeki dönemde devam edecek. Siz de belirttiniz. Ama şimdi şundan söyleyebiliriz. Devlet demir yolları içerisinde örgüt olan TCS bugüne kadar çarşamba ve perşembe günleri sadece eylemlere katılıyordu. 31 Mayıs'tan itibaren süresiz bir grev çağrısı yaptı. Yine Paris içerisinde devlet demir yolları RATP 2 Mayıs'tan itibaren süresiz bir eve gideceğini yine açıkladı. Hava yollarında 3, 4, 5 Haziran'dan itibaren Haziran'da genel grevin olacağı yine açıklandı. Ve bu hava yollarındaki greve sadece SCT değil, iş yasasını destekleyen TFDT gibi şeyde sendikalarda katılacak olacak. Ve en sonunda 14 Haziran'da, 10 Haziran'da biliyorsunuz Avrupa Futbol Kupası başlayacak. 14 Haziran'da da. Paris'te sendikalar merkezi büyük bir yürüyüş gerçekleştireceklerini, gerçekleştireceklerini şimdiden ilan ettiler. Evet Deniz çok teşekkür ederim tüm bu e, ayrıntıları bizlerle paylaştığın için. Tabii ki yakından takip etmeye e, devam edeceğiz. Görüşmek üzere kolay gelsin.